করোনাকালীন গত কয়েক মাসে কমবেশি সবাই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি ভার্চুয়াল মিডিয়ার কলে আমরা জানতে পেরেছি যে এই সময়ে ব্যাচেলাররা বিভিন্ন ভোগান্তির শিকার হচ্ছে করোনাকালীন এই সময়ে কেমন আছে ব্যাচেলাররা এবং কেমন আছে ব্যাচেলার হাউসগুলো তা জানতে আমাদের আজকের এই এপিসোড করোনা বদলে যাওয়া জীবন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সায়ন জীবন আমার হইল পুরাই খোঁজ রোজ রান্না নিয়া লাগে শুধু ঢাকা শহরে ব্যাচেলারদের নিরাপদ আবাসন খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা কর্মস্থলের কাছাকাছি কোনো বাসা পছন্দ হলেই উপরে তাকালেই চোখে পড়ে ব্যাচেলারদের ভাড়া দেওয়া হয় না এই সাইনবোর্ডটি নারী পুরুষ উভয়েই এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় আবার বাসা মিললেও নাগরিক সেবার ন্যূনতম মান বজায় থাকে না এত কিছুর পরে বিশ্ব মহামারী করোনা যেন মরার উপর খাঁড়ার খা ব্যাচেলার জীবন যেন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে দর্শক আমাদের সবার জীবনে করোনার কম বেশি প্রভাব পড়েছে আমাদের এই শহরে বাস করে অসংখ্য ব্যাচেলার তাদের মধ্যে কেউ কেউ কর্মজীবী আবার কেউ কেউ স্টুডেন্ট এরা এই করোনার সময় কেমন আছে চলুন তা এবার একটু জেনে আসা যাক পড়াশোনা করেছি তো পড়াশোনা শেষ করে আমি আবার বিজনেস শুরু করছি লিফটের আসলে যখন জব করতেছিলাম তখন তো শুধু নিজের কথা চিন্তা করছি এখন তো বিজনেস তখন সবার কথা চিন্তা করে চিন্তা করতে হয় আমার আন্ডারে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার আছে টেকনিশিয়ান আছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আছে হ্যাঁ এখন যখন এক মাস কোনো কাজ করতে পারি নাই তখন ওরা ওদের স্যালারি নিয়ে খুব হিমশিম খেতে হয়েছে আসলে এক মাস যদি কোনো কাজ না হয় আমাদের তো সার্ভিসিং মেনটেন্স মূল লক্ষ্য তো ওগুলা যদি সার্ভিসিং প্রতি মাসে না করা হয় তাহলে সার্ভিসিং বিল পাওয়া যায় না আসলে পেটের দেয় তো বাইরে যেতে হয় মানে কাজ বাজ করতে হয় স্বাভাবিক জীবন যাত্রাটা একটু থমকে গেছে বাইরে বন্ধু বান্ধব মিশাটা সবার সাথে এটা একদমই থমকে গেছে এবং আমরা আগে যেরকম ইচ্ছে করলে যেখানে সেখানে যেতে পারতেছি বা কাজের জন্য যেভাবে বেরোইছি এখন সেভাবে আর যেতে পারি না এটা আসলে অনেক কষ্টকর রুমে থাকতে হয় খুব বেশি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন না হলে আমরা কেউই বাইরে যাচ্ছি না আর কি বাইরে আর অন্যান্য রুমমেট দিয়ে যেহেতু পুরো বিল্ডিংটাতে ব্যাচেলার রয়েছে অন্যান্য রুমমেটদের কী অবস্থা অন্য অন্য রুমমেট কারোর সাথে ঠিক মতো দেখা হয় না রুম থেকে বাইরে যাওয়া হয় না জাস্ট আপনার কখনো যদি কোনো কিছু খাবার প্রয়োজন হয় রুমে তো আর কি খাওয়া দাওয়া এখন প্রচণ্ড অসুবিধা বাইরে থেকে খেতে হচ্ছে যদি খাবার কখনো বাইরে যে আনতে হয় তখন কারোর সাথে দেখা হইতেছে 
ভাই কেমন আছেন কি করতেছেন বের কেমন কখন আসছেন কবে যাবেন এইটুকু এর বেশি কিছু কথা বলতে পারতেছি এখানকার যারা মালিক রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে তো কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হয়নি করতে হয়েছে কি না না আমাদের এরকম কোনো প্রবলেম ফেস হয়নি তারা আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করছে যথেষ্ট আমাদেরকে সব আমার সুবিধা অসুবিধাগুলো দেখার তারা চেষ্টা করছে এত কিছুর পরও এই আইডিয়াল হোস্টেলটি ব্যাচেলারদের অন্যতম আশ্রয়স্থল শিক্ষার্থী সহ নানা পেশার শতাধিক ব্যাচেলাররা এখানে থাকেন এই করোনাকালীন সময়ে ব্যাচেলারদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ভাড়া কমানো সহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ দর্শক এবার কথা বলছি এই আইডিয়াল হোস্টেলটির কর্ণধার শরীফাইয়ের সাথে শরীফাই কত বছর ধরে এই হোস্টেলটা চলছে দশ বছর যাবৎ চলছে হ্যাঁ গত দু হাজার দশ সাল থেকে এখন পর্যন্ত মাটি আছে তো করোনার আগে এই বিল্ডিংয়ে কতজন ছিল করোনার আগে প্রায় একশো বিশ জনের মতো ছিল এখন বর্তমানে কী অবস্থা এখন অলমোস্ট ফোর্টি ফোর্টি ফাইভ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জনের মতো আছে এই ফোর্টি ফর্টি ফাইভ জনের এটাকে ঠিক মতো ভাড়া দেওয়া হচ্ছে বা তাদের ভাড়া নিয়ে কী অবস্থা আপনাদের সাইড থেকে কোনো ধরনের সুবিধা কি তারা পাচ্ছে আমরা শুরুর দিক থেকে ছাড়ের ব্যাপারে আমরা চিন্তা করছিলাম যে করোনা আসছে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে এটা চলে যাবে বা ঠিক হয়ে যাবে পরিষেবার পরিস্থিতি সবাই আবার চলে আসবে শুরুর দিকে আমরা পঁচিশ তারিখে যখন লকডাউনটা শুরু হয় আমরা স্বাস্থ্যবিধি প্লাস এই হেলথ রিস্কের কথা চিন্তা করে আমরা এটা শাটডাউন করি সবাইকে আমরা নোটিস দিয়ে দিই যে আপনারা নিরাপদ স্থানে বা বাড়িতে থাকেন যেহেতু কমন স্পেস এখানে ঝুঁকিটা বেশি তো তখন আমরা সবাই চলে যাই কিন্তু তারপর যখন পরিস্থিতি ঠিক হয় না সবাই আসছে না আর যারা গেছে তারা জবলেস হয়ে গেছে পড়াশোনা অফ করে গেছে তাদের পিতা মাতা জবলেস হয়ে গেছে ইনকাম জিরো তো তারা পাঠাতে পারতেছে না ভাড়াটা বা রানিং ইনকাম নাই তো এই জন্য তো আমাদের প্রথম দিকে খুব টাফ হয়ে গেছিলো আমরা চাচ্ছিলাম যে কত ডিসকাউন্ট করা যায় বা ছাড় দেওয়া যায় পরিবেশ পরিস্থিতি মানবিকতা চিন্তা করে আমরা ফিফটি পারসেন্ট তাদেরকে লেস দিয়ে দেয় যে তাতেও যেন সবাই টিকে থাকে বা সিটটা ধরে রাখে আমরা করোনাকালীন সময়টা ফিফটি পারসেন্ট দিয়ে দিচ্ছি যারা চলে গেছে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা হয়েছে তার ফিরে আসছে না কেন বা আদৌ ফিরে আসবে কিনা এখন অনেকের যারা শুরুর দিকে যারা একদমই জবলেস বা ইনকাম একদম জিরো তারা কিছু সংখ্যক বুঝতে পারছে তারা সিটটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে তো তারা তো ভাড়ার প্রশ্নই আসে না আর তারা আবার এটা বলে গেছে যদি ঠিক হয় জব ফিট আপে আবার এখানেই আসবে সব কিছু মিলে কি আপনাদের যে ব্যবসাটা রয়েছে বা সেটাকে ঠিকঠাক মতো চলছে কি না আমরা অলমোস্ট এটা ব্যবসা হিসেবে আমরা চালাই না আমরা এটা আমরা নিজেরা ব্যাচেলার ব্যাচেলার প্রতি একটা আবেগ আমাদের আছে তো ওইটা থেকে আমরা এটা কন্টিনিউ করি এখানে এই দেশের অবস্থা কন্ডিশান বিভিন্ন ঝামেলার পরও আমরা তাদেরকে সেফভাবে রাখতেছি তারা থাকতেছে একটা সার্ভিস দিতে পারতেছি এই সার্ভিসের মাঝে আমারও কিছু এই বিজনেস হচ্ছে এটাই হচ্ছে ওইটাই ফার্স্ট আর বিজনেসটা সেকেন্ড কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করোনার কারণে বন্ধ থাকায় অনেকেই এই রাজধানী ঢাকা ছাড়েন এতে করে বাড়ি ভাড়া বা হোস্টেলের ভাড়া পরিশোধ করতে পারেননি অনেকেই আবার আয় কমে যাওয়ায় অনেকের মাথায় কয়েক মাসের বাড়ি ভাড়ার বোঝা যাবে দর্শক এবার আমরা এসছি আরেকটি ব্যাচেলার হাউস এবং কথা বলবো একজন ব্যাচেলারের সাথে আপনি ব্যাচেলার হাউসে কতদিন ধরে পাঁচ মাস পাঁচ মাস তো যখন এসছিলেন তখন মোটামুটি করোনা শুরু হয়ে গেছিলো মনে হয় তো তখন কি করেছিলেন তখন আমরা রুমে ছিলাম মানে আমরা যখন ছিলাম তখন খুব একটা বেশি ছিল না তো তখন আমরা রুমে অবস্থান করছিলাম তারপরে যখন বেশি হয়েছিল তখন বাসায় গেছিলাম বাসায় চলে গিয়েছিলেন কেন মানে কি এটা দেশের সব কাজ বন্ধ বলে নাকি একটু ভয় বলে ভয় আবার ওই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে আমরা তো লেখাপড়া করার জন্য আসছিলাম কি করছেন আমি এখন ইন্টারনি করছি ডিপ্লোমা আবার কতদিন পর ফিরে এসছেন আবার এই ব্যাচেলার হাউসে তিন মাস পর তারপরে এখন মানে থাকতে চাচ্ছি না তো এই জন্য চলে যেতে হচ্ছে এবারে কথা বলবো আরেকজন ব্যাচেলারের সাথে এবং জানার চেষ্টা করব করোনাকালীন এ সময়ে তার কি অবস্থা করোনাকালীন সময়ে পুরো বিশ্বের তো ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সেক্টরের ক্ষতি হয়েছে এবং ব্যাচেলারদের কিন্তু অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং যারা ব্যাচেলার থেকে ভাড়া দেয় তাদের ক্ষতি হয়েছে কারণ ব্যাচেলারদের ম্যাক্সিমাম ক্লাস বন্ধ তারা চলে গিয়েছে এবং অনেকের হয়তো পকেটে টাকা নেই তাই ছেড়ে দিতে হয়েছে তো আপনার এই ধরনের কোনো সমস্যাই হয়নি আসলে এবং আপনার এখানে যারা থাকে আপনার আশেপাশে আমাদের হচ্ছে উনি আসলে সারই দিয়েছেন মোটামুটি যে উনি সারই দিয়েছেন ওই রকম করাকরি করেনি যে অনেক জায়গায় শুনি যে সার টিকিট ফেলে দেওয়া হয়েছে বা রুম ইয়ে করা হয়েছে ভার্চুয়াল হ্যাঁ ভার্চুয়াল মিডিয়া মিডিয়াতে যেগুলো দেখেছি সেগুলো আলহামদুলিল্লাহ এখানে কিছুই হয়নি এখানে মূলত হচ্ছে যে উনি অনেকটাই সার দিয়েছেন এবং হচ্ছে যে উনি আমাদেরকে কিন্তু 
সত্যি কথা টোয়েন্টি পারসেন্ট করে ডিসকাউন্ট দিয়েছেন সব কিছুর প্রতি এবং হচ্ছে যে মোট কথা হচ্ছে এখনও কিন্তু আমার দশ হাজার টাকা বাকি আছে যেহেতু একটু ব্যাচেলার হাউস যেহেতু এক বিল্ডিং অনেকে থাকে এক ফ্লোর অনেকে থাকে তো একটা ভয় কি কাজ করেনি যে এখানে যে কারো একজন বাইরে এবং সবাই ক্লাস করতে যায় জব করতে যায় আপনি নিজে কাজ করছেন তো কারো না কারোর মাথা থেকে করোনা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কোনো ভয় কি কাজ করেনি হ্যাঁ ভয় তো ছিলই ভয় তো থাকার কারণে চার মাস বাড়িতে ছিলাম তিন মাস চার মাস বাড়িতে ছিলাম তারপর যখন দেখলাম যে আসলে সব কিছু মিলে আর হচ্ছে না কারণ হচ্ছে সবাই তো মানুষ সবারই পরিবার আছে এখন নিজেরও ব্যবসা আছে দোকানের কর্মচারী ছিল আটজন সেখান থেকে আটজন থেকে ছাঁটাই করতে করতে তিনজনে আনতে হয়েছে তা সুতরাং তাদের জন্য কিন্তু খারাপ লাগছে তো সর্বশেষ দেখছি যে অবস্থা এখন নিজেরও চলার মতো অবস্থা থাকতেছে না তখন হচ্ছে যে আসলে ঢাকায় ফিরে আসা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে তারপর আমরা যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি তাও কিন্তু আল্লাহ আল্লাহর উপর ভরসা করেই তারপর আমরা চেষ্টা করছি এই করোনাকালীন সময়ে হোস্টেল মালিক বা বাড়ির মালিকরাও বিরোপনার শিকার হন অনেক ব্যাচেলাররাই ঠিক সময়ে ভাড়া পরিশোধ করতে পারেননি দর্শক এই বিল্ডিংটি সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন যিনি মৌলানা আবু জাফর এবারে তার সাথে কথা বলছি শুরুতে জানতে চাইবো যে এখানে তো ব্যাচেলার ফ্যামিলি মিলিয়ে আছে তো ব্যাচেলার কতজন করোনার আগে ছিল এবং এখন কতজন আছে ব্যাচেলার করোনার আগে ছিল প্রায় দুইশোর মতো থাকতো এবং করোনাকালীন অবস্থায় এপ্রিল মেতে খুবই কম ছিল সর্বোচ্চ বারো থেকে বিশ জন এখন চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জনের মতো আছে এই সময় নিয়ে কথা বলতে হবে তার আগে করোনার ওই সময় কঠিন সময়টা নিয়ে একটু কথা বলেছি তখন যে মাত্র বারো জন ছিল তখন কি কি অবস্থা ছিল সব কিছু মিলিয়ে তার ভাড়া দেওয়া এবং সেই ভাড়া দিয়ে আপনাদের আর তো চলতো কিনা কেমন চলছিল তখন আসলে সত্যি কথা বলতে ঠিক কি এই বাড়ির যে মালিক জনাব শওকত হোসেন এবং মঞ্জুর আলী সাহেব ওনারা যথেষ্ট আন্তরিক মানুষ করোনাকালীন যে লোক নাই এই সময়টা ভাড়া টাকা পয়সা নিয়ে তার কাছে কোনো সমস্যা হয় না কেননা সে যথেষ্ট আন্তরিক সে বলছে আমাকে তোমার যে কজন ভাড়া আছে যেভাবে তোমার কালেকশন হয় তুমি সেভাবে আমাকে দিও তো সেই হিসাবে যারা ছিল না তাদের উপরে কোনো প্রেশার নাই এবং আমি যে চালাচ্ছি আমার উপরে কোনো প্রেশার নাই যখন যেরকম পারছি তাকে সেরকম দিয়ে আসতেছি এই যে আবার মাত্র কয়েকজন ফিরে আসলো সবাই তো ফিরে আসেনি তো এখন তাদের কোনো সুযোগ সুবিধা কি দেওয়া হচ্ছে কি না যারা এখন আসতেছে তারা এই কালকে চারটে ছেলে আসছে তাদের ভাড়া হিসাব করলে হয় আটচল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা ভাড়া হয়ে যায় আর চারটে ছেলে আসছে তারা চলে যাবে একবারে তিন দিনের জন্য আসছে পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবে মাত্র আমাকে বারো হাজার টাকা ভাড়া দিছে হ্যাঁ তো এখন এরা আমি যতটুকু জানি তাদের ফ্যামিলির সাথে আমার যোগাযোগ আছে গার্জেনের সাথে তারা অনেক দরিদ্র ফ্যামিলির ছেলে পেলে তো তাদের তো আটকানোর কোনো সুযোগ নেই আর আমি তাদেরকে আটকাইও নাই কারণ বাড়ির মালিক যখন আমাকে বলে দিচ্ছে তখন এটা আটকানোর প্রয়োজনই আসে না মানে কারণ সে এটাতেই তারা খুশি এবং আমিও খুশি শিক্ষার্থী কিংবা কর্মমুখী জীবন নারী অথবা পুরুষ মহাব্যস্ত তিলোত্তমা ঢাকায় ব্যাচেলারদের জন্য আবশ্যক বিরম্বনা যে কতটা তা যারা ভুক্তভোগী তারাই কেবল বোঝেন দর্শক এবার কথা বলবো সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের ঢাকা মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক জুবায় নাহিদের সাথে শুরুতে জানতে চাইবো যে এই করোনাকে নিয়ে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত এখন হয়তো কনফিউশন একটু কেটেছে কিন্তু শুরুতে অনেক কনফিউশন ছিল এই করোনা নিয়ে এবং কতটা ছোঁয়াচ্ছে এবং কার মাধ্যমে কার দিকে ছড়ায় সেগুলো অনেক কনফিউশনের কারণে ঢাকা শহরের অনেকে যেমন প্রবলেমে পড়ছে তার মধ্যে একটা বড় সেক্টর হচ্ছে ব্যাচেলাররা হ্যাঁ এই ধরনের প্রবলেমে পড়েছে এবং আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি যে অনেক ব্যাচেলারকে বাসা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বাড়িওয়ালা বের করে দিয়েছে তো একজন সুশীল সমাজের মানুষ হিসেবে আপনি কি মনে করেন এখানে আসলে কি করণীয় ঢাকা শহরের জনগণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হলো ব্যাচেলর তারা কেউ ছাত্র হিসেবে ব্যাচেলর তারা কেউ এখানে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য আসে কেউ কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ছে আর একটা বড় অংশের ব্যাচেলার আছে যারা চাকরি প্রত্যাশী যারা চাকরির জন্য এখানে এসে পড়াশোনা করে বা বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়ায় তারা তারা সাধারণত এই শ্রেণীর লোক লোকেরা ম্যাক্সিমাম অলমোস্ট নাইনটি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট লোকই কিন্তু বিভিন্ন মেস হোস্টেল এগুলোতে ব্যাচেলার হিসাবে লাইফ লিড করে আসলে ব্যাচেলাররা এমনি এই মহানগরীতে অবহেলিত তারা বিভিন্ন জায়গায় বাসা বাড়া নিতে গেলে ব্যাচেলার শুনলে অনেক বাসায় বাড়া দিতে চায় না হ্যাঁ করোনার আগেও এই প্রবলেমগুলো ছিল আর করোনার মধ্যে তো তাদের জন্য এটা আর অনেক প্রকট হয়ে গিয়েছে স্পেশালি তারা বেশি সমস্যায় পড়েছে যে এখানে যে ব্যাচেলাররা অনেকেই বাড়ি থেকে টাকা এনে এখানে ঢাকা শহরে থাকে থাকা খাওয়া এগুলো ম্যানেজ করে তো করোনার কারণে তো অনেকেরই ফ্যামিলিতে অর্থনৈতিক সমস্যা যে কারণে তারা সমস্যায় পড়েছে হ্যাঁ এবং আমরা সরকারের পক্ষ
হ্যাঁ আমাদের কাছে যতটুকু রিপোর্ট আছে যে এগুলা নিয়ে অনেক জায়গায় সমস্যা হচ্ছে আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছেন যে এলিফেন্ট রোডে এক ভদ্রলোক এরকম কিছু ব্যাচেলারদের সার্টিফিকেট এবং তাদের বই পুস্তকগুলা ময়লার বাগারে ফেলে দিয়েছে এবং সেটা নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছে মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত হয়েছে গড়িয়েছে তো এরকম এলিফেন রোডের মতো এরকম সমস্যা কিন্তু একটা দুইটা না পুরা ঢাকা শহরে অনেক সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে আসলে কেউ কর্ণপাত করছে না হ্যাঁ কিছু কিছু বাড়ির মালিক আছেন বা যারা মেস চালান মেসের পরিচালক বা মালিক যারা আছেন যারা হতো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফেসিলিটিদেরকে কিছু নিজেদের মধ্যে থেকে যতটুকু পারছেন কিছু কিছু ফেসিলিটিস দিয়েছেন কিন্তু সেটা টোটাল ঢাকা মহানগরীর তুলনায় সেটা খুবই নগণ্য অপ্রতুল তো এটার ব্যাপারে আসলে গভর্নমেন্টেরও চিন্তা করা দরকার কারণ আজকে যারাই ব্যাচেলার আছে তারাই আগামী দিন আমাদের মূল মেইন স্ট্রিম কর্মযজ্ঞে তারা অংশগ্রহণ করবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তো এই শ্রেণীটাকে প্রমোট করা আমি মনে করি যে আমাদের সমাজের রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব আছে আমরা এখন পর্যন্ত কিন্তু এই দায়িত্ব দেখছি না পুরুষ ব্যাচেলারদের জন্য রাজধানীতে বাসা ভাড়া পাওয়া যেন যুদ্ধ জয়ের মতো এদিকে রাজধানীতে নারী শিক্ষার্থী বা কর্মজীবীদের অবস্থা আরও করুন আর এই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিতে সুপার হোম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে দর্শক ঠিক এই মুহূর্তে আমি আছি সুপার হোমে যেটা আসলে একটা সুপার হোমলি একটা এনভারনমেন্ট ব্যাচেলারদের জন্য এবং এখন ঠিক তেমন একজন ব্যাচেলারের সাথে আমি কথা বলছি আপনি এখানে কি মাঝে মাঝে ওঠেন আমি ওটা থার্ড টাইম আমি এবার উঠেছি ফিফটিন ডেজ প্যাকেজে তো এখানে আপনি থার্ড টাইম থার্ড টাইম আসা মানে নিশ্চয়ই এখানে প্রতি একটা ভালো লাগা আছে তো সুপার হোমের প্রতি ভালো লাগার কারণগুলো কি কিছু বলবেন অবশ্যই আমি যেহেতু এখানে থার্ড টাইম এলাম তো আমার নিজের একটা ভালো লাগা কাজ করেছে আমি যখন ফার্স্ট টাইম এলাম তখনই আমি আসার কারণটাই হচ্ছে আমি একদিন নিউ স্পিড দেখলাম নিউ স্পিড দেখার পর আমার ভালো লাগলো তারপর সুপার হোমে কল দিলাম কল দেওয়ার পর ওনারা আমাকে বললেন যে আপনি কবে আসতে চাচ্ছেন দেন আমার ডেট দিলাম আসার পর আমার যখন এখানে ঢুকলাম তখনই আমার মনে হয়নি যে এটা একটা হোস্টেল ইয়াস মানে মনে হচ্ছিলো এটা একটা হোটেল থাকলাম থাকার পর আমার নিজেরই ভালো লাগছে এখানে ফ্রি জিম পাচ্ছি আমরা ফ্রি লন্ডি সার্ভিস পাচ্ছি ফ্রি অটো পলিশার পাচ্ছি তারপর এখানে প্লে জোন পাচ্ছি খুব বেশি ভালো লেগেছে তারপর আসার পর যখন থেকে গেলাম ফার্স্ট টাইম সেকেন্ড টাইম যখন আসলাম তখনই ভাবলাম যে না সেকেন্ড টাইমও আমি উঠা যায় এরপর এখন থার্ড টাইম হচ্ছে আমার এখানে এসে এখানে ফ্রি তিন বেলায় খাবার পাচ্ছি আমি দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি একটা হোটেলে থাকতে যেতাম তখন এখান থেকে বেশি কস্ট দিয়ে আমার থাকতে হতো ওখানে দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার বা তিন হাজার দিয়ে থাকতো তারপর নিজের এক্সট্রা খেতে হতো যেহেতু আপনি ঢাকার বাইরে থেকে এসে ঢাকা এখানে থাকছেন একটা ঘনবসতিপূর্ণ একটা জায়গায় কাজের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই কিন্তু তারপরে একটা হোটেলে অনেক মানুষ থাকে হ্যাঁ একই ফ্লোর অনেক মানুষ বিল্ডিং অনেক মানুষ অনেক স্টাফ আছে তো একটা করোনা যে ছড়াতে পারে এরকম একটা ভয় কি কাজ করে না এখানে যথেষ্ট সেফটি মেনটেন করা হয় এখানে কিছু একদিন পর পর প্রত্যেকটা দিনই আপনার এখানে যে আপনার সেফটি মেনটেন করা হয় আর এখানে প্রত্যেকটা মেম্বার্সরা আপনার যে সাময়িক দূরত্ব মেনটেন করে চলে আমি যতটুকু দেখলাম এখন পর্যন্ত তো এই নিয়ে আমার প্রবলেম হবে বলে বা হচ্ছে হচ্ছে বলে মনে হয় না যখন আপনি ঢুকার টাইমে আপনাকে কিন্তু যথেষ্ট চেকিং করে ঢুকানো হচ্ছে অবশ্যই প্রত্যেকটা পর্যবেক্ষণ করে আপনাকে কিন্তু ঢুকানো হচ্ছে তো আমি এটা নিয়ে কোনো এখন নার্ভাস ফিল বা টেনশন ফিল করছি না করোনার প্রভাব পড়েছে এখানেও ব্যবসায়িক দিক বিবেচনায় ক্ষতির মুখে পড়েছে তারাও দর্শক এবার কথা বলছি সুপার হোমের অপারেশনাল ম্যানেজার মিস্টার আব্দুল হান্নানের সাথে শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আমরা অন্যান্য ব্যাচেলার হাউসগুলো ঘুরে দেখেছি এবং সেখানে সবাই বেশ ভোগান্তির সম্মুখীন হচ্ছে ক্রাইসিস এবং যেহেতু এই সময়টাতে সবার একটু ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিস চলছে সময় ছেড়ে চলে যাচ্ছে থাকছে বা খুব একটা ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছে না মালিকদের পক্ষ থেকে তো আপনাদের এখানে যারা ব্যাচেলাররা এখানে এসে উঠছে তাদের জন্য কী কী ধরনের ফ্যাসিলিটিস এই স্পেশালি করোনার সময়টাতে আসলে থাকছে uh turning away the people okay during this time but here is that the place that in you know, a bachelor place that we have we are welcoming them 
and we have started because we know that uh, there are a lot of financial issues that are uh, going on here. So we have started before we used to have a monthly package. So now we have uh, started with uh, trials, which is for one day, three days, seven days, 15 days, 30 days. And we have started with uh, many packages, for example, with an easy payment method. Okay, what used to happen before that you are paying the money in advance, okay, in a month for a month. But now you can with a very easy installment. Corner Age Camon Bachelor Chilo can even corner Shoma by Akon Kiawasta, when Kotajan Retish of Milepuro building Tate. That's very obvious, you know, that what is happening around the world. Uh, for sure, that uh, before Corona, whatever that uh, customer we had, I can tell you that maybe it is less than 50% right now. Trejeto, Eteto Puroto, building to maintenance Roche, Jara Job Holder Roche, other salary Roche, service charge, shop kitchen milia, Akon Jepuman Bachelor Construction, She Takadeki, Ashley Shop Kitchen Maintain. This is 100% it is a lost project right now, which is very simple, I can tell you. But uh, the people that are working with us, uh, we still maintain to give them salary on time. We are uh, maintaining that. What about the uh, safety and security purpose? Uh, that I can uh, assure you in terms of safety and security. I think if you go around uh, our branch and you can see that uh, the way that we maintain, I hardly doubt that uh, people are, I can do up to that standard. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. দর্শক আমাদের আজকের এপিসোডে পুরোটা জুড়ে আমরা জানার চেষ্টা করলাম কর্ণকালীন এই সময়ে কেমন আছেন ব্যাচেলাররা তাদের ভোগান্তি অসুবিধা এবং সুযোগ সুবিধার কথা আমাদের আজকের এপিসোড এ পর্যন্তই আবারো দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ